Kwa majina naitwa Mwalimu Buruge Lamek ni mwalimu wa physics. Kwa leo tunaenda kujifunza practical inayoitwa meter bridge. Okay. Na vifaa ambavyo vinatumika katika practical hizi za meter bridge haswa haswa practical yangu hii ambayo naenda kuielezea kifaa namba moja ni meter bridge yenyewe. Meter bridge inaonekana kama ifuatavyo. Hiki ni kifaa cha meter bridge. Tunakiita meter bridge kwa sababu gani? Tunakiita meter bridge kwa sababu hii inakuwa na uniti za mita. Kuna mita lula hapa. Hii ni mita lula ambayo ina namba zake. E, hii lula inakuwa na ulefu wa sentimita moja lakini pia kuna bridge kuna madaraja humo ambayo hayana sehemu hizi ni bridge hizi ni bridge ndio maana ikapewa jina la meter bridge kwa hiyo hiki ni kifaa namba moja. kifaa namba mbili ambacho nitaenda kukitumia katika platiko hii ni battery dry battery au seli kavu hizi ni dry battery ni dry battery mbili kwa hizi ni dry battery mbili ambazo nitaenda kuzitumia katika practical yangu dry battery mbili kama sosi ya current. Kwa hiyo hivi nitaenda kuvitumia kama vyanzo vya umeme. Nitaenda kuvitumia kama vyanzo vya umeme. Lakini pia kifaa kingine ambacho nitaenda ukitumia kwenye practical yangu ni switch. Hii ni switch. Tunajua maana ya switch ni nini? Hii inaruhusu umeme au inaezisiruhusu umeme. Ni kifungua hivi tunaita ni open switch. Maana hapa hakuna umeme utakaoweza kupita. Lakini nikifunga tu nikiweka hii maana hapa nishafunga closed system tunaita hivyo. Maana hapa umeme unaweza kupita. Kwa hiyo hiki ni kifaa kinachoitwa switch na kazi yake ni kuruhusu umeme upite pala ambapo itakuwa ime be closed au imefungwa lakini pala ambapo imefunguliwa haitaruhusu umeme kifaa kingine ambacho tutaenda kukitumia kwenye practical yetu hii ni galvanometer hiki ni kifaa kinaitwa galvanometer kazi yake hiki ni kuindicate au kuonyesha ni kuonyesha sehemu fulani au sensitivity ya hivi vitu ambavyo nitaenda kuvitumia galvanometer inakuwa ina zero mark haswa haswa practico yangu nitaenda kudili na zero mark kwa sababu hii ndio itaenda kuindicate eh, urefu wa wa, wa sentimita kwa kila side ya meter bridge kifaa kingine ambacho nitaenda kutumia kwenye practico yangu ni jok jok ni hii hii kazi yake for sliding maana yake nitakuwa na slide huku kwenye meter bridge nitakuwa na slide kwenye meter bridge nikiwa naangalia galvanometer yangu hii Niki, nikiwa naangalia galvanometer yangu hii maana yake pale ambapo galvanometer itaenda kusoma zero nitaenda kusoma reading za huku na upande wa huku pale ambapo connection itakuwa ishakamilika kwa hii kazi yake for sliding inaitwa jok kifaa kingine ambacho nitakitumia ni connecting wire Hizi tunaziita connecting wire. Kazi yake hizi ni kuconnect kuconnect eh, as a component of the circuit au tunaita kwa Kiswahili tunaita vifaa vingine vya circuit tunaviunganishia kwa kutumia hizi nyaya za umeme. Kwa hizi zinaitwa connecting wire na kazi yake ni kuconnect other component of the system. Kifaa kingine ni resistance box. Hii ni resistance box. Hii ina ukinzani mbalimbali. Mbali. Inazo kinzani mbalimbali. Mbali. Kuna kinzani ya moja hadi tano lakini pia huko kuna kinzani ya kumi hadi hamsini. Kwa hiyo kulingana na swali ulivyoguidiwa au ulivyoelekezwa kwamba procedure number 1 pengine baada ya uconnect system utaambiwa uchomoe resistance moja 
kama ni resistance moja utachomoa hapa ambapo kuna moji imeandikwa hapa utachomoa moja then hii moji utaitoa kwa hapa moja kwa moja ile resistance box itakui nakwambia ume kuna ukinzani wa ohm moja utakuwa na ukinzani wa ohm moja ukichomoa mbili unaambiwa kwa hiyo itabidi ujumlishe ukinzani namba moja ujumlishe na ukinzani namba mbili ambapo utapata ukinzani na ukinzani namba tatu au utapata ohm tatu kwa hizi hii resistance box inakuwa na resistance mbalimbali mbali, ambayo wewe utakuwa umegaidiwa kwenye praktiko yako kwa hiyo baada ya utambulisho wa vifaa vyangu tunaenda kuconnect circuit yetu kwa hiyo component zetu zitakuwa zishakamilika na kwa sababu practical yangu naenda kuelezea zaidi kutafuta resistance of unknown wire unknown wire tunayo huko unknown wire hii ni unknown wire ni wire ambao hatuujui resistance yake una resistance ya ngapi sasa tunaenda kudetermine au kutafuta resistance ya huu wire huu ni unknown wire mara nyingi kwenye mtihani anaweza kuambia wire x au wire y hii huo wire utakuwa kwa utakuwa na kazi ya kutafuta ukinzani wake utakuwa na kiasi gani kwenye practical hii hii practical ina application nyingi tunajua kwa sababu hii meter bridge tunaposoma meter bridge manake tunaangalia potential difference au potential drop across a certain point sasa sisi potential drop yetu across a certain resistance resistance yetu ni resistance x ambayo ina wire x sasa potential difference yake tutaipataje potential difference ya hapa pale ambapo tutaweka huo wire ndipo ambapo tutaenda kujua potential difference yake itakuwaje kwa kutumia meter bridge kwa sababu meter bridge inakuwa na sign mbili itakuwa na L1 na L2 kwa hiyo hii ni wire x connection yetu inakuwa kama ifuatavyo tutaweka unknown wire unknown wire tutaiweka hapo hapo tusha connect unknown wire kinachofuata tuna connect resistance box resistance box inakaa huko then resistance box tuna connect kwenye circuit yetu Kwa hapa tayari resistance box inakuwa nishai connect then kinachofuata tuna connect galvanometer galvanometer tuna connect huko baada ya connect galvanometer tuna connect jok jok tuna connect tunaiunganisha galvanometer na jok kwa ajili ya, ya sensitivity pale ambapo tutaanza sliding kwenye meter bridge kwa hiyo tuna connect galvanometer yetu na jok hapa tayari jok nishaiunganisha na waya then naenda ku connect na galvanometer hapa
hapo tayari jogi galvanomi tar resistance box na unknown wire nitakuwa nishazi connect then naenda u connect switch naenda u connect switch na meter bridge kwa hapa nitakuwa nisha connect switch na meter bridge na kuwa nime connect switch na meter bridge hapa tayari switch nime connect na meter bridge kinachofuata na connect switch na source of heat of, of of current ambayo ni battery dry cell kwao naenda u connect na dry cell Hapa sasa saketi yangu ime itakuwa tayari imekamilika. Naweza kuconnect na kuwa closed. Kumbuka unapoconnect kabla hujaanza kusoma reading. Hii switch lazima iwe ime be opened kwa sababu utasababisha ela au makosa mbalimbali wakati wa kuchukua data. Kwa baada ya kuconnect BTC then switch na close nisha cross switch <coughs> tayari kwa kusoma reading tunasoma reading kwa kuunganisha jok na waya uliopo kwenye le, kwenye meter bridge kwa sasa hapa naenda kuunganisha circuit yangu moja kwa moja na meter bridge kwa hiyo hapa tayari nakuwa nishaunganisha circuit yangu tayari kwa kurekodi data Tuna record data pale ambapo sasa circuit tunapoanza kurekodi data hakikisha hii meter bridge inasoma ina hii galvanometer inasoma zero ili uanze kurekodi data galvanometer isome zero ishasoma zero tunaanza kuchukua data zako kwa hiyo tayari mi galvanometer yangu inakuwa imesoma zero hapo kwa hiyo hii iko vizuri kwa hapa tayari circuit yangu inakuwa tayari sasa na naweza kuchukua data baada ya kumaliza uconnect circuit yetu itaonekana kama inavyoonekana hapo kwamba kuna battery kuna switch kuna meter bridge kuna unknown wire kuna galvanometer kuna jok na resistance box sasa namna ya kurekodi data tunaweza tukaendelea siku nyingine asanteni kwa kunisikiliza